Caballo, vamos llegando a la tienda Traders. Es la primera tienda que veo de juegos desde que llegué a Tokio. Eh, llevo apenas un par de días. Son tres pasillitos, está pelada. No hay, mucho, no hay mucho que ver todavía porque vamos empezando, pero de empezando así rapidito en el primer pasillo, te encuentro lo que le, a lo que le he pegado siempre. A Pokémon, a todos los accesorios de Nintendo Switch que muchos no los había visto todavía. Y a este que le tengo ganas todavía porque lo jugué en un arcade hace unos tres años y ya no tuve la oportunidad de jugarlo de vuelta. Vamos a dar un pequeño recorrido con caballo. Está bien paró. Hay un resto de juegos de edición coleccionable. Está el juego de 3DS de, 3DS de, de Megabots. Radiant Historia que ya me tocó emularlo, viejo. Eh, todas las versiones de Dragon Quest que, este, que me ha tocado jugar ya, pero no me las he terminado porque mi esposa me regaña, viejo. Es un detalle bien fuerte. Eh, hace como tres semanas en México me la hice de todos porque estaba jugando Monster Hunter. Y llevaba como 200 horas y ya una tarde me dijo, ¿sabes qué onda? Ahí estuvo ya, caballo. Deja, deja de jugar o vas a tener pedos. Eh, los precios, más o menos unos 800 yenes. Las ediciones de colección, más o menos como unos 2.900 yenes. Estás hablando de unos 28 dólares, más o menos. Este es el área de 3 y este es el área de pies Vita. Estamos hablando de tal vez unos... 24 dólares aquí hay juegos de xbox y de xbox one me avisa que están en aproximadamente 900 dólares y aquí vemos los paquetes están bien baratos viejo están hablando de unos ¿qué te parece 100 100 y feria yenes 20 yenes viejo 20 yenes no sabes de qué es todavía pero no hay bronca Paquetes de 3, 900 yenes, 9 dólares aproximadamente. Te puedes volver loco dos horas aquí si quieres, no, no hay pedo. Y también hay juegos nuevos. Eh, puedes ver de PlayStation 3. Todavía nuevos, pero que ya están en barato por lo mismo, ya han pasado un resto de años. Mira, el control de Monster Hunter 3. Es esta perro, viejo. Básicamente es el sueño de todo el que quiera estar aquí pegado todo el día jugando. Y después de eso nada más ir a comer, dormir y levantarte para poder hacer lo mismo. Son tres pasillos nada más. El segundo piso ya es de videojuegos retro. A ver si les hago otro video o si simplemente subo para allá sin cortar el video. Ay, la... Todavía no le he pegado a los... Sol y luna todavía, viejo. Sol y luna todavía no le he pegado. Omega Salsa y Omega Ruiz. Hay versiones que todavía no conozco porque nunca salieron en América. Entonces tengo un chorro de tarea para poder conocer cada uno de estos juegos de perdida de sus 2-3 horas y dar un review mínimo de perdida, saber de lo que hablo, ¿no? Vamos para arriba, bato. Vamos para arriba, caballo. Vamos para arriba. Ahí está. Aquí vamos a llegar a lo retro y usado, caballo. Tenemos por aquí. Super Famicom viejo Super Famicom Wonder Witch Trader Metal Slug Advance Un Bubble Bubble de Game Boy Advance Hay un resto que ver No me va a pasar el día viejo Para el tercer piso Son Trading Cards en el segundo piso está más interesante todavía porque hay cosas más retro todavía viejo guacha en wild guns ese lo estoy emulando en switch está bien perro 
El Flintstones me lo acabé en Super Nintendo en su momento, viejo. Me llamaba mi burro, ese no lo había visto, güey. También hay para Neo Geo. Metal Slug 4, viejo. 148 mil yenes. Está pro. De este lado, viejo, son uno, dos, tres, cuatro pasillos. Y tenemos consolas usadas, caballo. Eh, Sega Saturnos. Sega Saturnos, Nintendo 64. ¿Cuánto vale? 6 mil yenes, viejo. ¿Eh? Todo dar. Controles para tirar para arriba. Mega Super Family con 4 mil yenes, viejo. 40 pequeños dolaritos. 1, 2, 3, 4, 5 pasillos viejos. Y un poquito en la esquina para poder hallarse juegos de Famicom usados. Déjame acomodo, caballo, porque se ve bien pro. ¡Hijuela! Mira, llegando, viejo. Super Mario Bros. 3. No manches. 300 yenes, viejo. Un aproximado de 2.8, 2.9 dólares. Kirby Super Adventure. Ice Climbers, viejo. ¿Quién no jugó este jale? Ay. Ahora todavía hay un chorro de juegos que no alcanzo a distinguir por las versiones japonesas, pero no pasa nada. ¿Cómo tengo tarea que hacer? Eh, Memorias de PlayStation 2. Tenemos también Kingdom Hearts. Final Mix, mi hermana es fanática de este jale. Meto Gear Solid 3, este no me lo aventó todavía. Y Eureka 7, viejo. Este que estaba eh, checando la serie tiene para PlayStation Portátil, pero nunca lo jugué. Es más, de hecho, la consola PlayStation Portátil nunca la tuve. No le tengo mucho amor todavía. ¿Será que? Me faltó poder calarla con algún camarada. Y estamos en la sección de... A como lo veo, uno de los, de, un poquito de los mejores RPGs. Tales of Destiny, Grandia. Recomendado por un, mucha gente. Dragon Quest 7. Mira, el Herman se la quiso aventar esta, pero no se lo ha terminado. Final Fantasy 8. Este es el favorito del Deckard. Final Fantasy 9. De los mejores Final Fantasy que se han visto por todos lados. ¿Qué más tenemos? Dragon Ball Z, Trap Gunner. Mira, Resident Evil 2, viejo. Andamos todos paniqueados jugando con el foco apagado. Para las fanáticas Sailor Moon. Eh, esto es para... Sega Saturno. Ahora, para GameCube tenemos... Twilight Princess, Zoids, la colección de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Que vienen las dos versiones, la Master y la normal. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos Gacha. Eh, tamagotchis, viejo. Si sí se deben de acordar de estos. No, no son tamagotchis nada, retiro lo dicho. Es una versión de Sony, pero no tengo absoluta idea de qué es. ¿Qué más tenemos por acá, viejo? Final Fantasy 4, viejo. Ya me lo acabé como unas dos, tres veces. Ninguna con todos los poderes todavía. Battletoads, 32.780 yenes. Ya a la baratan, 29.800 yenes. Vamos a ver qué nos vamos allá por aquí. Eh, Super Mario Land, 500 yenes. Una memoria de 8 MB de PlayStation. No sabemos qué secretos tenga. 400 yenes. ¿Qué más tenemos por acá, caballo? Eh, acá, mi hijo, este es... Es un Dragon Quest, pero... No, es el Dragon Quest Monster Something. No me acuerdo qué es. A ver, vamos a ver qué tenemos. Este accesorio de Nintendo 64... No lo había visto, pero es para poder hacer simulación de trenes, viejo. <risa> y de vuelta le pegué al tontazo. Mi hermana va a estar bien feliz que lo haya visto otra vez. 
Valkyrie Profile Caballo. Este eh, fue de los primeros juegos que mi camarada Decker me recomendó y me quedé engranado para siempre. Eh, Suicoden 2, caballo. ¿Qué más tenemos? Suicoden 2. Eh, Teus of Eternia. Noel. No lo conozco. Final Doom. Grandia. Valkyrie Profile es uno que me debía llevar, pero ya lo compré una vez, ya lo tengo. Eh, se lo regalé a mi hermana, está en la colección de los dos. Eh, ¿Qué más tenemos, caballo? Mm... Final Fantasy IX, Final Fantasy IX. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Bomberman. Not Digital. Pikmin, Suicoden 2. Y ta, 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 ta. A ver si no hay un Final Fantasy Perdido por aquí viejo no. A ver si me hallo el Bionic Comando de casualidad De, 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 de Nintendo viejo Quién sabe y... No, no Tenis, no No 300 yenes, Nel, no me tocó suerte. Y de PlayStation 2, vamos a ver, a ver si de casualidad nos encontramos el Valkyrie Profile 2, Final Fantasy X2, Final Fantasy X2, Shadow Hearts, Basar, Sengoku, Asara 2, no le he calado ese todavía. Rich, no, 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 Kingdom Hearts. Mira esa es una. Dos dólares. ¿Cómo la ves? Dos dólares. Kingdom Hearts. Um, Ultimate Hits. Kingdom Hearts. Square Enix. 200 dolaritos. Metal Gear Solid 3. 300 dolaritos. 300 yenes. Si sí te vuelves loco, viejo. Un rato. Eh, lástima que no se esté encontrando el Valkyrie Profile 2, viejo. Este era muy bueno. Kingdom Hearts. Final Fantasy X2. Eh, Hack Dear Boys Kingdom Hearts 2 ¿Qué más tenemos? Kingdom ah, Lástima que tenemos el SLR Katakana Pero no puedo aprender bien No pasa nada Tenemos por acá viejo Sección de Game Boy Advance eh, Dentro de Game Boy Advance que jugué Pokémones pero Hijo de la fregada Ya cuando andaba más más enviciado con Nintendo 64 que otra cosa. Ah, vaya, vaya, vaya. Mira, Golden Sun, viejo. 1800 yenes. Golden Sun. Dragon Quest. Aquí le estamos pegando a Nintendo 64. A ver, viejo, vamos a ver. A ver si de casualidad me encuentro el Ogre Battle 64. No creo, debería tener mucha suerte para encontrármelo, viejo. Apenas si te lo dices en internet a gusto. Ogre Battle 64. 400 yenes, viejo. Mira, le pegué el tontazo. Se me antoja llevármelo. <risa> ¿Otra vez? ¿Dos veces? No, una vez nomás Este parece que me lo voy a llevar A ver si no soy acumulador pues... Ah, voy a pecar de acumulador Y luego mi vieja me va a pegar Ojalá que no eh, Vamos a hacer un paseíto antes de que se... Ah, no, tengo todo el tiempo del mundo, hombre Nadie se va a enojar si lo agarro El tiempo Mira. Final Fantasy 6, viejo Final Fantasy 3 para que muchos... Para muchos que no saben, este cassette, mmm, hay diferentes opiniones. Mucha gente dice que es Corona Trigger, otra gente dice que es Final Fantasy VI. Lo voy a dejar en manos del Herman y del Hacker, a ver qué dicen. Este es de los mejores, yo estoy a favor de Corona Trigger, pero este debe ser el segundo mejor RPG que yo he jugado. Viejo. ¿Qué más tenemos por aquí, viejo? Tenemos a... Super Mario RPG, Super Mario World, esos son los de Super Nintendo. 
Mira, un Chrono Trigger viejo. 600 yen. Estamos hablando de que unos 5.9 dólares, 5.8 dólares. ¿Qué más tenemos por acá, viejo? Vamos a ir sobre las consolas. A muchos les interesan. A muchos les interesa que va a vivir sobre el precio de la consola. 10.100 yen. Estamos hablando de unos que. 100 dólares. 90 dólares. No tengo el cambio exacto. Tenemos Famicom viejo. Tenemos controles. Pero deja ver los precios. Mira. De un Sega. 6.800 yenes en trader. Eh, Nintendo Family Computer 9.400 yenes Baratito, vato Baratito, caballo ¿Qué función del Nintendo Switch? Eh, como veo, los precios están 7.164 yenes Este debe estar Mil yenes son 10 dólares 70 dólares viejo, se nos se no Blade Clónica. Mira, este no lo conozco porque es versión tal vez exclusivamente japonesa. Shooting Stars Bravo. No tengo idea, caballo. ¿Qué más tenemos? The Legend of Zelda. Ya me lo acabé. Sword Art Online. The Witcher. Sí, juela, pues mejor comprarlo para PlayStation 4, viejo. Está bien barato. Estos parecen ser una combinación de varios juegos. Tenemos de Xbox 360, viejo. ¿Qué más tenemos? Hijo de la viejo. Este está bien pro. Eh, lo quise jugar en difícil el Metal Gear Rising. Y creo que le pude meter nada más unas 3, 4 horas. Y ya no pude pasar nada más, viejo. <risa> Diablo 3, ya lo tengo para la computadora. ¿Qué más tenemos, viejo? Xbox, de Xbox a qué le tengo ganas No, realmente no De Playstation 4 le traigo ganas a varios Pero hay que ver y... Ah, por aquí vi un clásico que me lo aventé yo en algún momento Las guerreras mágicas viejo Me lo aventé emulado como unas cuatro veces Aquí está el de Slam Dunk Super Famicom ¿Qué más tenemos que sea de agrado de ustedes, viejo? Hijo de la fregada, Mortal Kombat 2, Miscar, Super Famicom, este no lo alcanzo a torcer. Ah, era Mickey Mouse o las aventuras de Mickey Mouse, no me acuerdo cómo se llama. Ya no le sé leer Katakana, pero chale, viejo guacha. Román sin saga. Otro de los RPGs mejor catalogados que hay comparando contra Final Fantasy. El sistema de juegos es por turnos. Eh, hay combos ya que se hace, se cumplen ciertas ciertos eventos. No me acuerdo cómo se llaman. No lo he jugado todavía. Mario Artist de Nintendo 64, viejo. Esto para mí es nuevo. No lo conozco. Se ve pro. De todos modos, no nos lo vamos a llevar. Nomás nos vamos a llevar el Ogre Battle 64 que nos calamos hoy. Eh, me podría llevar toda la tienda por puro amor al arte Y aquí le voy a pegar otra parte que soy adicto Los manuales, viejo Los puros manuales del juego Son lo suficientemente buenos para poder ojearlos Y disfrutarlos eh, Vamos a dar un ejemplo básico Manual de Persona 5 700 yenes eh, Yo compro un manual De juego de Dragon Ball Heroes eh, lo compré aquí en Aquijabra también hace un par de años Lo vendí en Mercado Libre de Volá O sea, voló Lo compré, si mal no recuerdo, tal vez en unos 12 dólares eh, Obviamente le saqué ahí una lanita extra Estuvo muy bien y pues el cliente encantado No, no hay pedo Más tenemos Game Boy Color eh, 300 yenes, 300 yenes Mira Pocket Monster viejo Versión orilla Versión azul viejo No tengo 40 horas disponibles para poder jugarlos otra vez Está muy canijo que lo haga Pero los puedo comprar por amor al arte Nada más y para poder tenerlos dentro de la colección Y poder mostrárselas ¿no? Poco a poco mira. 
default eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a Metroid Otro romance en saga Compact Hunter Hunter Bandai 1999 Me pregunto cómo estará este juego No lo no, no había escuchado que estuviera eh, Me aventé toda la serie Y me ha aventado el manga hasta lo que lleva Lo que lleva hasta el momento Entonces ya me llevo de tarea a ver Qué voy a hacer eh, Bueno, cómo está el juego no Vamos a ver Tenemos a la venta 6000 yenes Game Boys eh, Es amarillo Ninguna versión en específico Game Boy Pocket Game Boy Pocket Game Boy Color Game Boy Color Toma la cachetona 2100 dólares versión amarilla 2100 dólares 2100 yenes 2600 yenes versión verde Versión rojo Versión plata Poqueto Monsta Tarisu Taribi ah, No lo sé leer pero pues Ya la vieron viejo <ríe> Las primeras versiones que salieron Ahora Vamos a estar aquí todo el día Para poder disfrutar junto contigo caballo Pero Me voy a echar Un ramen algo así le besone Nos guachamos caballo